Assalamu alaikum and welcome to office.com.pk Chapter number 1 Overview of Computer Last time we had read that we had a firmware software ke baare mein baat ki ki ye ek aisa software hota hai jo hardware aur software ke darmiyan hota hai yani at the time of manufacturing the computer computer jab ban rahe hote hain to uske andar jo fix karte hain system software firmware ke wo hai microcontroller aur microprocessor yani jab bhi aap computer buy karte ho khareedte ho to uske andar microprocessor aur microcontroller jo ke firmware hai built in functions ya built in software aapko provide hote hain aaj jo hamara topic hai wo hai internet application security इंटरनेट एप्लीकेशन सिक्योरिटी का मतलब है कि जो इंटरनेट पे आप एप्लीकेशंस एप्स यूज करते हो उनको सिक्योर कैसे किया जाए और अगर हम आज की बात करें तो आज की टुडे दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम वाई यूजिंग इंटरनेट यानी इंटरनेट पे जो सबसे बड़ा इशू है वो सिक्योरिटी का ही है कैसे है देखते हैं इंटरनेट एप्लीकेशन सिक्योरिटी refers to protective measures against threats that can harm the internet application security jo hum computer security ya internet security ki baat karte hain uska basic maqsad ye hai ki hum protect kar sake apne data ko taki wo hamare computer ko koi nuksan yani harm na kar sake to ensure application security it is essential to continuously monitor the activity of server on which the application is running and block the hackers while ट्राइंग टू ऑप्टेन सेंसिटिव डाटा डाटा को सिक्योर करने के लिए इंटरनेट पे सबसे बेहतरीन हल यही है कि आप हर वक्त अपने सर्वर को अपने सिस्टम को मोनिटर करो यानी मोनिटर करें यानी आप हर वक्त उस पर नजर रखें अपने सिस्टम पे कि आपकी जो एक्टिविटी सिस्टम पे परफॉर्म हो रही है वो सही है या नहीं यानी आपके अकॉर्डिंग है या नहीं फॉर एग्जाम्पल आप फेसबुक यूज करते हो आपका अकाउंट है इंटरनेट के जरिए आप फेसबुक पे पोस्टिंग कर रहे हो कमेंट्स कर रहे हो लाइक कर रहे हो तो अकाउंट आपका महफूज नहीं है और अगर आपको इसको महफूज करना है तो आपको हर वक्त मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी अपने अकाउंट की कि कोई अनऑथराइज पर्सन तो इसको यूज नहीं कर रहा आपके बगैर पूछे आपकी आईडी से कमेंट्स हो रहे हो या कोई पोस्ट शेयर की जाए तो ये सिक्योरिटी थ्रेड है इसका हल यही है कि आप अपने एफ अकाउंट को मोनिटर करें उसको देखते रहें ताकि अगर कोई भी आपको मिस लगे तो आप उसको फौरन एथोराइज डिपार्टमेंट या थ्राइज फंक्शन को या थ्राइज बंदे को इन्फॉर्म करें कि इस तरह मेरा अकाउंट हैक हो गया या इससे अनऑथराइज पर्सन यूज करे उसका हल वो यही बताते हैं कि आप पासवर्ड चेंज करें वेरीफिकेशन करें या ब्लॉक करें फेसबुक के अकॉर्डिंग बात करें अच्छा इंटरनेट एप्लीकेशन सिक्योरिटी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ फायर वॉल्स एंटी वायरसेस प्रोग्राम स्पाईवेयर डिटेक्शन एंड रिमूवल प्रोग्राम्स एंड इंक्रप्शन एंड डिक्रप्शन प्रोग्राम्स अच्छा इंटरनेट एप्लीकेशन सिक्योरिटी कंसिस्ट ऑफ फायर वॉल्स फायर वॉल्स बेहतरीन हल है अपने सर्वर अपने पीसी अपने सिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए कैसे फायर वॉल एक वॉल की तरह आपके पीसी के सामने होती है जब भी कोई अनऑथराइज बंदा या हैकर आपके पीसी को एक्सेस करने की कोशिश करता है तो फायर उसको रिजेक्ट कर देती है उसको अलाउ नहीं करती कि वो आपके सिस्टम को यूज करे वो उसकी आई एड्रेस चेक करती है वेरीफिकेशन कोर्स चेक करती है इसके अपने रूल्स हैं फायर वॉल्स के इसी तरह एंटी वायरस है आप अपने सिस्टम में एंटी वायरस इंस्टॉल करते हो ताकि आप का डाटा महफूज रह सके छोटे छोटे एंटी वायरस हैं कुछ बड़े भी अच्छे भी एंटी वायरस हमारे पास अवेलेबल हैं जो आपके डाटा को सिक्योर करते हैं इसी तरह स्पाईवेयर डिटेक्शन स्पाईवेयर डिटेक्शन का होता है मतलब स्पाईवेयर का मतलब होता है कि जब भी आप कोई सॉफ्टवेयर अपने सिस्टम में डाउनलोड करते हो ना तो छुप के कोई वायरस आपके सिस्टम के अंदर आ जाए उसको हम स्पाईवेयर कहते हैं इस तरह प्रोग्राम को ऐड या रिमूव करते वक्त भी कोई वायरस आ सकता है इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन के टाइम भी आ सकता है इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन का मतलब है एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में ट्रैवल करें यानी फॉर एग्जांपल आप फॉर एग्जांपल के मैं उर्दू बोल रही हूँ आप इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करके सुने और सुनने के बाद दोबारा उर्दू में कन्वर्ट कर दें किसी और के लिए तो दिस इज इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन कंप्यूटर में आप कोई चीज़ यूज करो कन्वर्ट करके और फिर आप उसको वापस उसकी ओरिजिनल हालत में ले हो तो वो इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन कहलाती है लेट्स डिस्कस इंटरनेट एप्लीकेशन सिक्योरिटी विद एन एग्जांपल। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास पूरा डेटाबेस है जिसमें हमारे पास एक डेटाबेस का पीसी है और उसके अलावा हमारे पास सर्वर्स हैं एप्लीकेशन सर्वर्स और वेब सर्वर और आप देखेंगे कि हर सर्वर से पहले एक फायर यानी एक दीवार है फायर की जो महफूज रखेगी हर सर्वर की कैसे लेक्यूट एन एग्जाम्पल हमारे पास ये वेब एप्लीकेशन यूजर है यानी कोई भी यूजर है वो इंटरनेट के जरिए 
किसी भी सर्वर को एक्सेस करना चाहते हैं तो एक्सेस करने से पहले उसे फायरवॉल को सारे अपना बायोडाटा बताना होगा यानी ये फायरवॉल नंबर वन इसका वेरिफिकेशन को कोड या आईडी चेक करेगी आईपी एड्रेस चेक करेगी अगर वो इससे सेटिस्फाइड है तो फिर वो इसको एक्सेस देगी कि वो वेब सर्वर पर जाकर अपना काम कर सके लेकिन अगर वो इससे सेटिस्फाइड नहीं है तो फिर वो इसको आगे नहीं जाने देगी इसी तरह हर सर्वर से पहले हमारे पास एक फायर वॉल सपोज अगर यहाँ पे वेब एप्लीकेशन यूजर की जगह हैकर है कोई भी हैकर है जो डाटा को एक्सेस करना चाह रहा है लास्ट वाले सर्वर तो उससे पहले इन सब फायर से गुजरना पड़ेगा अगर एक फायरवॉल उसको किसी ना किसी तरह एक्सेप्ट कर भी लेती है तो अगली फायरवॉल उसे दोबारा वेरिफिकेशन करेगी तो चांस ऑफ रीचिंग एट द डाटा बेस इज वेरी लेस क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा फायरवॉल्स है अगर एक फायरवॉल ने किसी तरह उसको एक्सेप्ट कर लिया दूसरी जरूरी नहीं एक्सेप्ट करेगी वैसे तो हैकर्स के बाद कई कई तरीके होते हैं किसी तरह हैकिंग करके अपने सर्वर तक पहुंचने के लेकिन ये फायर काफी यूजफुल होती है आपको सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत स्कोप है क्योंकि सब कुछ सॉफ्टवेयर बन रहे हैं हार्डवेयर बन रही है लेकिन सबका मेन इशू क्या है सिक्योरिटी का और सिक्योरिटी का सबसे बड़ा मेन इशू इंटरनेट पे होता है क्योंकि इंटरनेट पे बेशुमार यूजर्स है बेशुमार हैकर है आप नहीं जज कर सकते कौन हैकर है कौन वेब एप्लीकेशन यूजर तो इसके लिए सिक्योरिटी थ्रेड के लिए सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि आप अपने सिस्टम को अपने डाटा को प्रोटेक्ट करें फायरवॉल्स के थ्रू एंटीवायरसेस के थ्रू जिस तरह भी आप कर सकें अपने लेवल तो आज के लिए हमारा यही लेक्चर था इन शजीद वीडियो के साथ और लेक्चर्स के साथ आपसे डिस्कस करेंगे तब तक के लिए थैंक यू और अल्लाह हाफिज़